விஷயம் மஞ்சள் வேல் மாலை சாப்பாட்டில் எப்படி அறுசுவை ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி தாங்க ஒரு மனுஷனோட லைஃப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஜாய்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் சேர்த்து தரக்கூடிய ஒரே ஒரு ஷோ தான் நம்மளோட இந்த மஞ்சள் வேல் மாலை வாங்க டேரக்டர் ஷோக்கில் போயிடலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாதுங்க அது ரொம்ப நியூட்ரலானது அதாவது எங்கே பண்ணுறோம் எப்போ பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கி இவங்க சொல்லி தர போகிற யோகா போஷரை கவனமாக பாருங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வணக்கம் யோகாஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் கோ ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பார்த்தீங்க ஆசனங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கம்பைன்டு காம்பினேஷன் பக்காசன் பிஞ்சமயூராசன் காம்பினேஷனில் வரக்கூடியது இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஆம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்கில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் வேரியேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆசனா இது நம்ம ஆம் பேலன்ஸ் கேட்டகரியில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏக்கப்பாத பக்காசனால் எல்போ வேரியேஷன் பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம ஆம் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு கை வந்து எல்போ ஸ்ட்ரெச்சிங்லேயும் ஒரு கை வந்து பாம் பேல பேலன்ஸ்லேயும் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு கை வந்து உங்களுக்கு ஒரு கையில் அதாவது எந்த ஆம் வந்து ஃபோல்டிங் பண்ணுறீங்களோ அந்த நீயை வந்து ஃபோல்டு பண்ணி அந்த ஆமில் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்லோவாக நம்ப அப்வர்ட் லிஃப்டிங் ஸ்லோவாக ஒரு காலை வந்து நம்ம மேலே லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் பக்காஸ் நான் வந்து நிறையா வேரியேஷனில் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து விரிக்ஷிகாசன் அண்ட் பக்காசன் காம்பினேஷனில் வரக்கூடிய ஒரு ஆசனா நம்ம ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு காலை கீழே இறக்கிடலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த பொசிஷனில் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒருவது முறையும் நீங்கள் ப்ராப்பர் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் அதே பொசிஷனை ஹோல்டிங் கவுண்ட்க்கு போங்க அப்போ உங்களுக்கு எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வேணும்னா நீங்கள் அதர் லெக் ட்ரை பண்ணணுனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஆப்போசிட் லெக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற காம்பினேஷனையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய ஷோல்டர் எல்போ ரிஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறத உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டெல்டிங் பொசிஷன் பண்ணும்பொழுதும் நம்ம வஜ்ராசனா பொசிஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் கால்களை ரெண்டுத்தையும் நீட்டி நம்ம தண்டாசனா பொசிஷனில் உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லெக் வந்து டைட்டன் ஆகாமல் இருக்கும் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பக்காசனும் பிஞ்சமயூராசனும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறத நிறையா பார்த்துருப்போம் இதில் வந்துட்டு இந்த கையோட பொசிஷனும் காலோட பொசிஷனையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆம் எல்போ பேலன்ஸ்லேயும் ஒரு ஆம் பாம் பேலன்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி காலோடைய பொசிஷனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் வந்து பாம் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுல சப்போர்ட் பண்ணியும் இன்னொரு கால் ஸ்ட்ரெச் பண்ணியும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சமயூர் ஆசனும் பக்காசனும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்காகலாம் பண்ணும்பொழுது மேக்ஸிமம் நீங்கள் அட்வான்ஸ்டு வேரியேஷன் போகிறவங்களுக்கு இது ஆம் பவர் பேலன்ஸ்க்கோ இல்லை ஹேண்ட் பேலன்ஸிங் ஆசனாஸ்க்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஆசனாஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த ஜிம்மில் வந்து ஹோல்டிங்காக வெயிட்ஸ் வந்து நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணி உங்களுடைய ஆம்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ணுறதுக்கும் இந்த போஸ்டர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனிஷியலாக பண்ணும்பொழுது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பட் நிறைய பேர் வந்து வால் பேலன்ஸ் சப்போர்ட்டில் நீங்கள் கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் பேலன்ஸ் அந்த சப்போர்ட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த சப்போர்ட்டில் பண்ணும்பொழுதும் உங்களுக்கு அதுக்கான பலன்கள் கரெக்டாக கிடைக்கும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களுடைய கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்த செக்மெண்ட்டில் மற்றொரு ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நம்ம ஷோவில் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் நம்ம 
நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு கடல் அளவுக்கு இருக்குங்க அதெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் உடனடியாக நம்மளால் கற்றுக்க முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போக முடியும் ஸோ அந்த வகையில் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு இங்கிலீஷை கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு இவர் சொல்லி தர வராரு பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிக்காத ஒரு செயலை யாராவது செஞ்சாங்கன்னா செய்யாதேன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டுருக்குற நிறைய பேருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் பேசலாம் வாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பயமாக இருக்கே சார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க எதையும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு பண்ணுங்க அதாவது என்ன நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் எதுவுமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் புரியுதுங்களா எப்படி உதாரணமாக பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேத் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் டீச்சர் உங்களை பார்த்து அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஃபார்முலா மக்கப் பண்ணு ஃபார்முலா மக்கப் பண்ணு ஞாபகம் இருக்க அதே மாதிரி நான் ஒன்றும் உங்களை மக்கப்பெல்லாம் பண்ண சொல்ல மக்கப் பண்ண வேண்டாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க அந்த வேலை செய்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த செயலை செய்கிறது பிடிக்கல அவ்வளோதானே சிம்பிளாக என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது டூ ஒன்று எடுத்துங்க பக்கத்தில் ஒரு நாட் ஒன்று போடுது டூ நாட்டு ரொம்ப பெருசாக எழுதிட்டானோ ஆனால் நிறைய பேர் வந்து சின்னதாக இருக்குது பெருசாக எழுது பெருசாக எழுது அப்படின்றாங்க அதனால் இது ஓகே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சரி இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணலாம் சரி இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ நாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை சுருக்கமாக இப்படி எடுத்துங்க டோன்ட் இதை கொஞ்சம் ஞாபகத்து வச்சுக்கோ டோன்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்து வச்சுங்க வச்சுட்டிங்களா சரி இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இது பக்கத்தில் ஒரே ஒரு வினை சொல் அதாவது வேர்பை கொண்டு வந்து போடுங்க ஒரு வேர்பை கொண்டு வந்து போடுங்க உதாரணம் பாருங்களேன் இப்போது டூ இட்னா அதை செய்யுன்னு அர்த்தம் டூ இட் அப்படின்னா அதை செய் சரி இப்போ என்னது அதை செய்யாதேன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதானே இந்த டூவை கொண்டு இங்கே போடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொன்னீங்க டோன்ட் டூ இட்னா என்ன அர்த்தம்னா அதை செய்யாத இப்போ அதை செய்யாத அதை செய்யாத என்ன அதை என்ன எதுன்னு சொல்லணுமா இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டூக்கு பதில் டூனா செய்யணும் அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இது ஒரு வினைச்சொல் ஒரு செயலை செய்வது வினை ஒரு வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொற்களை மாற்றிக்கொண்டே வரலாம் வினைச்சொற்களை மாற்றிக்கொண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமா எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து பேஸ் என்னது பேஸ் வேர்டு என்ன அடித்தட அடித்தளம் என்ன டோன்ட் டிஓ போட்டு என் போட்டு ஒரு அப்பாஸ்டி போட்டு டீ போடுங்க இந்த இடத்துக்கிட்ட மாற்றி கொண்டு வந்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் ரெடியா பார்க்கலாமா சரி அதுக்கு முன்னால் வார்த்தைகள் தெரியணும் வார்த்தைகள் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் போட முடியும் வார்த்தைகள்ங்கிறது எந்த எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வினைச்சோல் என்றக்கூடிய வேர்ப் வர்பை பயன்படுத்த போகிறோம் இசைங்களா இதை அழிச்சிட்டுமா சரி அவன் எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அவங்ககிட்ட விவாதம் பண்ணாத நம்ம விவாதம்னு நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேனே தவிர விவாதிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் தவிர நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தமிழில் பேசும்போது இந்த வார்த்தை தானே யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அவனோட ஆர்கியூ பண்ணாதேன் தானே சொல்லுவோம் அல்ல என்னடி பாருங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம் இது பாருங்கள் ஏஆர்ஜியூஇ இருக்க இது வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி உச்சரிக்காமல் ஆர்கியூ அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இப்போ பாருங்கள் அவனோட ஆர்கியூ பண்ணாத டோன்ட் போடுங்க ஏஆர் போட்டு ஜியூஇ போட்டு ஆர்கியூ போட்டு வித்து போடுங்க யார் கூட அவர் கூட தானே வித் ஹிம்னு சொல்லுங்க புரிஞ்சு போச்சு டோன்ட் ஆகி வித் ஹிம்னா அவன் கூட விவாதம் பண்ணாத நீ என்ன சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் அவன் சொன்னது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லுவான் அவங்ககிட்ட அனாவசியமாக விவாதம் பண்ணாத டோன்ட் ஆகியூ வித் ஹிம் புரிஞ்சு போச்சா ஈஸியாக இருக்க 
புரியுதுங்களா இப்போ நம்மளோட பேஸ் வேர்டு என்ன அடித்தளம் என்ன டோன்ட்டு இதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வர முடியுமா இல்லையா இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரலாமா இது எழுதிங்க ஆகியூர்னா விவாதம் செய் ஆகியூர் பண்ணாதேன்னு சொன்னால் டோன்ட் ஆகியூ வித் ஹிம் டோன்ட்னா ஒரு செயலை செய்யாதேன்னு அர்த்தம் லைச்சிட்டுமா இப்போ ஒரு வார்த்தை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சொந்த வீடு உங்களுது சொந்த வீடு பக்கத்தில் கொடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க பக்கத்தில் கொடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஆட்கள் அவங்கள கொஞ்சம் செல்வாக்குள்ள ஆளுங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ தம்பிகிட்ட கூப்பிட்டு சொல்கிறீங்க தம்பி பக்கத்தில் வந்திருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரியான ஆட்கள் அவர்களை பகைத்து கொள்ளாதேன்னு சொல்லணும் அவர்களை பகைத்து கொள்ளாத அவங்கள பகைச்சிக்காத இதை எப்படி சொல்லணும்னு யோஜனை பண்ணி வைங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழமொழி பேசுகிறவங்களை பார்த்துட்டு ஞான பழம்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக போயிடுவாங்க அப்படி பேசிட்டு போகிறவங்களுக்காக பழமொழியில் இவ்வளோ வருத்தங்கள் இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற அளவுக்கு இவர் சொல்ல போகிற கருத்துக்கள் இருக்க போது வாங்க பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமே நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று என்ன பழமொழி பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு அற்புதமான பழமொழியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது பிள்ளை அருமை தாய்க்கு தான் தெரியும் என்ற ஒரு பழமொழி இந்த பழமொழி என்ன உணர்த்துதுன்னு நமக்கே தெளிவாக தெரியுது இல்லைங்களா ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய சிந்தனையாக தான் இருப்பா இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தன்னுடைய பிள்ளையை பற்றி தான் சிந்தித்து கொண்டு வந்துப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தெய்வ பிறவி தாய் அந்த தாய்க்கு தன் பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்க்கணும் நல்லா படிக்க வைக்கணும் நல்ல நிலைக்கு உயர்த்தணும் நம்ம பிள்ளைங்க உயர்ந்திருக்கிறத பார்த்து பரவசப்படணுன்றது தான் ஒவ்வொரு தாயும் நினைப்பா அது நியாயமும் கூட அதுதான் தாய் மனசுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கடவுளை கூட தாயுமானவர் தானே சொல்கிறாங்க கடலூரில் பார்த்தீங்க சொன்னால் பாடலீஸ்வரர் கோயிலில் எழுந்தல் இருக்கக்கூடிய இறைவனை ஈஸ்வரனே ஈன்றாலுமாய் எனக்கு எந்த இமாயின்னு நாவுக்கரசர் பாடுறாரு இவ்வளோ அற்புதம் கடவுளையே தாயாக பார்க்குறாங்க ஆக தாய் என்பது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு தெய்வீக உறவு தான் தாய்மை சரிங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளைய வறுமையின் காரணமாக இல்லை வெளியூரில் அந்த பிள்ளையை படிக்க வைக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் காரணமாக நம்முடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டில் அந்த பிள்ளையை அனுப்பி வைக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட ஏதோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பிள்ளைக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்படி தன்னுடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டில் கொண்டு போய் அந்த பிள்ளையை தங்க வச்சு அந்த கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க அந்த பிள்ளையும் போயிட்டு அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் அந்த வீட்டில் போயிட்டு எல் எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் எந்த குறை இருந்தாலும் வெளியே கட்டிக்காம அங்கே இருந்து தங்கி அந்த கல்லூரிக்கு போயிட்டு படிச்சுட்டு வருவாங்க அப்படி இருக்கிற சூழலில் நம்ம கிட்டே வந்த அந்த பிள்ளைய எப்படிலாம் நடத்தணும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியல உடனே என்ன பண்ணுறாங்க தன் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இன்னொருத்தவங்களோட பிள்ளைக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் நடப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுதே அந்த பிள்ளைங்க வெளியிலையும் சொல்ல முடியாமல் தாய்கிட்டையும் சரி சொல்லாமல் அப்பாக்கிட்டையும் சொல்லாமல் அந்த பிள்ளைங்க மனசுக்குள்ளேயே அழுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது தன் தாய் என்ன நினைப்பா ஐயோ நம்ம சொந்தக்காரங்க தானே இப்போ நல்லா பார்த்துப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையில் வந்துடுவாங்க ஆனால் தன் தாய்கிட்ட போய் சொன்னால் இது மனசு படாத பாடு படுவா நம்முடைய அம்மான்றதுனால வெளியே சொல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே அழுகிற பிள்ளைங்க எத்தனையும் பேர் இருக்கிறது நான் பார்த்துருக்குறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாள் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது தன்னுடைய பிள்ளையை பார்க்க வராங்க அப்படி பார்க்க வரும் பொழுது அம்மா எப்படிமா இருக்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை தன்னை அறியாமல் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடுது ஒன்றும் இல்லைம்மா முழங்கையில் அடிப்பட்ட எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கிறோம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிடுது கண்ணில் க அந்த க அந்த கண்ணீரை காட்டாமல் அந்த பிள்ளை தன்னை அறியாமல் அந்த வார்த்தையை வந்துருச்சு அப்போ அந்த தாய்க்கு ஒன்றும் புரியல சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு பிள்ளைகிட்ட பார்த்துட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பழம் அது இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பிள்ளையை பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க வந்த உடனே அந்த ஊருக்கு வரும்போது ட்ரெயினில் ஏறி உக்காடுறாங்க உக்காந்த உடனே முழங்கை தெரியாமல் அந்த ஜன்னலில் பட்டுடுது பட்ட உடனே உயிரே போகிற மாதிரி ஆகிடுது அப்போ தான் அந்த தாய்க்கு தான் பிள்ளை சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது முழங்கில் அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கம்மா அப்படின்னு உடனே டிக்கெட் போனால் போதும்னு சொல்லிவிட்டு ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி நேராக வீட்டுக்கு வந்து நீ இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் உன்னை நான் ஹாஸ்டலில் சேர்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைய விடுதியில் சேர்த்துட்டு வராங்க
தங்கச்சி பிள்ளை தாம் பிள்ளை ஆகிட்டா தவத்துக்கு போவானேன்னு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க ஆகவே பிள்ளை அருமை பெற்றவளுக்கு தாங்க தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது நாளை வேறு ஒரு பழமையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஷோல அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளையாடும் போது இது வந்து வீட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் இவ்வளோ தண்ணி கிடந்தால் போதும் அதுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ திடுங்க கொக்கா கொக்க கிட்ட அதெல்லாம் மழை காலத்தில் நிறைய தவளையை பார்க்கலாம் வீட்டை சுற்றி தண்ணி இருக்குங்களா தண்ணி கட்டி கிடக்கிற இடத்துல நிறைய தவளை இது ராத்திரி ஆனால் அவங்கள தூங்க விடாது அவ்வளோ சத்தம் போடும் அது மாதிரி பயங்கர சத்தம் போடுற ஒரு தவளை இதெல்லாம் இந்த தவளையை தான் இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம் எவ்வளோ சுலபமாக வரையுதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க போடுங்க போடுங்க அதை இது வரும் ஒரு செவ்வக செவ்வக மாதிரி அந்த இடத்துல எடுத்து <laughs> வாழ்த்துக்கள்